ഡേ ലോക്കി ഇവിടുത്തെ ജയിലില് എന്തോ കേസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അവർക്കാണെങ്കിൽ വാദിക്കാനായിട്ടൊരു വക്കീലിനെ വേണോ എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തില് നമുക്കവിടെ പോയി ഒരു കേസ് അങ്ങ് വാദിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവം എന്താണ് അതെ അതെ ഞാനും അതിനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് കേസ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഊഹിച്ചെടുക്കാം കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം നമുക്കല്ലേ അത് രാത്രി അല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാടോ താങ്കൾ വൈകുന്നേരം എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോ വ്യക്തമായിട്ട് പറയണം അപ്പൊ കൊലപാതകം അജിനാമോട്ടോയോ അല്ല നിങ്ങൾ ശരിക്കും നടത്തുന്ന റിസോർട്ട് അല്ലേ എന്താണ് കഫയോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കേസാണത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതി അതിരൂക്ഷമായിട്ട് അജിനാമോട്ടോ ഉപയോഗിച്ചത് കാരണമാണ് നിങ്ങളെ ഈ ഒരു റിസോർട്ട് അടച്ചു കൂട്ടാൻ ഇടയായത് അല്ലെ അപ്പം എന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്ത് സഹായമാണ് സുഹൃത്തിന് വേണ്ടത് പക്ഷെ സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അജിനാമോട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടെന്ന് ഒരു ഒരു സി സി ടി വി ഫുട്ടേജ് റിസോർട്ടിൽ എന്തായാലും ഒരുപാട് സ്റ്റാഫുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരാൾ അടിച്ചു കല്യാണൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ഒരു കൊട്ടേഷൻ സംഘം ഏകദേശം നമുക്ക് പിടി കിട്ടി പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളെ നമുക്ക് വേണം അവനെ കൊണ്ട് പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ലോഡ് അജിനാമോട്ടോ കിച്ചണിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സി സി ടി വി ഉണ്ടാക്കണം അതിന്റെ ഡേറ്റ് ഒക്കെ അന്ന് നടന്ന അതേ ദിവസത്തെ ഡേറ്റും എല്ലാം നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കേറ്റുന്നു നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീം നമ്മുടെ താഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പൈയെ കൊണ്ട് നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ ഇരയാക്കുന്നു നമ്മൾ പക്ഷെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ വേണം എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തില് ലോക്കി നീ തന്നെ അങ്ങ് ആ ചാരനാവണം
ആ ഓക്കെ എന്നാൽ പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അതെ നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫേക്ക് ഡോക്യുമെന്റ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇവൻ ജോലി ആ റിയൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയോ ഇവിടെയാണല്ലോ സ്റ്റോറേജ് അകത്ത് എങ്ങനെ കിച്ചൺ ഉണ്ടോ നമുക്ക് ആർക്കും കയറാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് നമ്മളൊരു ഫേക്ക് സി സി ടി വി വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊക്കുള്ള വണ്ടിയാണ് ഒരു ഒരു ലോഡ് അജിനാ മോട്ടോ കിച്ചണിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സി സി ടി വി ഉണ്ടാക്കണം ഇത് ക്യാമറ എന്നുള്ള ഫോട്ടോ എടുക്കണ്ടേ എടാ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കാരണമാണ് മീൻസ് ലാക്കി കേസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നായിരുന്നു മര്യാദക്ക് ശമ്പളം കൂട്ടിത്തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഇറക്കി ഓക്കെ സാർ അപ്പൊ ബാബു സാറേ നമ്മള് വേറെ റെസ്റ്റോറന്റിനെ വലിച്ചിടുന്നില്ല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം കൂടും നമ്മൾക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിപ്പൊ ലാക്കിയുടെ പേഴ്സണൽ റിവെഞ്ച് ആണ് നിങ്ങൾ രണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്പൊ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഒന്ന് പണ്ടത്തെയും ഒന്ന് ഇപ്പോഴത്തെയും അതെ പണ്ടത്തെ എന്റെ പേര് വേണമെങ്കിൽ തോർന്നു കൂട്ടിക്കും അതല്ലടാ പണ്ടത്തെ നീ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ നീയും അല്ല ഒരു ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ പേര് അല്ല ഞാനൊരു ഡോക്യുമെന്റ് ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു ഓ ലാക്കി മൂന്നേ ഏഴ് മൂന്നാം രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി ഒന്നാം തീയ ആണ് ശരിക്കും ഇവൻ ആദ്യമായിട്ട് ജോലിക്ക് കയറുന്നത് ഏ മൂന്നാം തീ ഇവനെ പിരിച്ചു വിടുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഏഴാം തീ വീണ്ടും ഇവനെ തിരിച്ചെടുക്കുന്ന തിരിച്ചെടുക്കുന്ന മാത്രം മതി കേട്ടോ പിന്നെ പിരിച്ചു വിട്ടിട്ടില്ല ഇല്ല അതാണ് ഓ ആ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ മതി ബാക്കി നമുക്ക് വരുന്നിടത്ത് വെച്ചാൽ കാണാമേ അതെ നൂറ് ശതമാനം മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന കേസ് സി സി ജെ ഡി സീറോ ഫൈവ് നയൻ എയ്റ്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്ന കേസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ജെ ഡി ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിസിനെതിരെ ഓക്കെ അവിടെ നിന്നും ഒന്ന് ഭക്ഷണത്തിന്റേതായ ചില ഫുൾ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ഇല്ലാത്ത ഭക്ഷണമാണ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് അവിടെ ഒരു ചത്ത എലിയെ കണ്ടെടുത്തു എന്നാണ് കേസ് എതിരെ വന്നിട്ടുള്ളത് സാർ എന്റെ ഒരു സി സി ടി വി എവിഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ഫുട്ടേജിനകത്ത് കാണിക്കുന്ന ലോക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ എനിക്കൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത കൊള്ളാം ലോക്കി അല്ലേ ബാബുവിനെ എങ്ങനെയാണ് പരിചയം ബാബു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാബു എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ല പക്ഷെ എന്നെ വന്ന് എന്തോ ഒരു കാരണമാണ് പുറത്ത് എന്നെ വന്ന് മോനെ എന്ത് പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ചോദിച്ച് അങ്ങനെ ആയി ബാബു എന്നെ അവിടുന്ന് എന്താ പറയാ എന്നെ കൂട്ടി കൂടെ കൂട്ടി ഓക്കെ ആ കടയിൽ ആ കടയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ഡേറ്റ് എന്ന് പറയോ ലോക്കി ലോക്കി അവിടെ കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് എനിക്ക് എനിക്ക് അറിയില്ല എങ്കിലും ഏകദേശം ഒന്നാം തീയതിക്ക് മുമ്പാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങിയ ദിവസത്തിന് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് താങ്കൾ അവിടെ ജോലിക്ക് കയറുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ മൂന്നാം തീ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മാസം മൂന്നാം തീ താങ്കൾ ആ ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പരി പിരിച്ചു വിട വിട്ടല്ലോ എന്താന്ന് ഒന്ന് പറയൂ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ വേറെ ഒരാൾ വന്നതോടെ എന്താ പറയാ 
ബാബു അണ്ണൻ അവനോടുള്ളൊരു ഇഷ്ടം കൂടിയ പോലെ തോന്നി അങ്ങ് അത് മാത്രമല്ലല്ലോ ലോക്കി നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് ലോക്കി സാലറി കൂട്ടി ചോദിക്കാവോ എന്ന് ചോദിക്കുകയും ബാബുവിൻ അത് തരാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ലോക്കി ബാബുവിനോട് എതിർക്ക് എതിർത്ത് സംസാരിക്കുകയും പിന്നീട് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വാക്ക് തർക്കമാവുകയും അടിപിടിയാവുകയും താങ്കൾ അവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു എന്നാണല്ലോ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ലോക്കി അത് അതോപ്പം അതും സത്യമാണ് പക്ഷെ മൂന്നാം തീയതി മൂന്നാം തീയതി ജൂലൈ താങ്കൾ പിരിഞ്ഞു പോയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം ആറാം തീയതി ആറാം തീയതിക്കടുത്ത് താങ്കൾ വീണ്ടും അവിടെ വന്നു ബാബുവിൻ്റെ അടുത്ത് അന്ന് ഇത്രയും വഴക്കുണ്ടാക്കിയ താങ്കൾ ബാബുവിനോട് വളരെ ഇപ്പം നമ്മളോട് കഥ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ഇമോഷണലായിട്ട് പുള്ളിയിൽ സംസാരിച്ച് പുള്ളീനെ വശത്താക്കി വീണ്ടും ജോലിക്ക് കയറി അല്ലേ ഏഴ് ഏഴ് ജൂലൈ അന്ന് താങ്കൾ ആ വാനിൽ നിന്ന് എന്താണ് എടുത്തത് എന്ത് ഉറക്കെന്ന് പറഞ്ഞ അജിനോ മോട്ടയുടെ കൂടെ എന്തോ ഒരു സാധനവും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അജിനോ മോട്ടയുടെ കൂടെ ചെറിയൊരു സാധനം ഏ എലി ആ അപ്പം യുവർ ഓണർ ഈ പ്രതി ഒരു പേഴ്സണൽ റിവെഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിയുടെ സാലറി സാലറി കൂട്ടിക്കൊടുക്കാൻ ബാബുവിനോട് പറയുകയും ബാബു അത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുകയും അതിൻ്റെ ദേശത്തിൽ പുള്ളി വഴക്കിട്ട് പോവുകയും അതേ ഹോട്ടലിൽ തന്നെ പുള്ളി വീണ്ടും വന്ന് ജോലിക്ക് കയറുകയും പുള്ളിയോടുള്ള ദേഷ്യം ഒരു റിവെഞ്ചായിക്ക് മാറ്റി ഈ ഒരു കമ്പനിക്ക് എന്തൊക്കെ നഷ്ടം വരുത്താൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ വരുത്താനുള്ള പ്ലാൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ലോക്കി ഇവിടെ കാണിച്ചത് അതിന്റെ ഫുട്ടേജ് നമ്മൾ സി സി ടി വിന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഒരു ഫേക്ക് സി സി ടി വി വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്റെ ഉണ്ട് ഒരു ഫേക്ക് ഡോക്യുമെന്റ് വേണം മൂന്നാം തീയതി ഇവനെ പിരിച്ചു വിടുന്നു ഏഴാം തീയതി വീണ്ടും ഇവനെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നു മൂന്നാം തീയതി ജൂലൈ ലോക്കിനെ പിരിച്ചു വിട്ടതും അതേപോലെ തന്നെ ഏഴാം തീയതി ലോക്കി വീണ്ടും തിരിച്ചു കയറുന്ന രണ്ട് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അത് രണ്ടും എന്റെ ഉണ്ട് ഇനിയാണ് കളി സ്നേഹം തോന്നിയെന്ന് പെട്ടെന്ന് എന്താ അറിയത്തില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ദേഷ്യത്തിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കളയും അതേ സമയത്ത് എനിക്ക് പിന്നെ അതൊരു വിഷമായിട്ടും തോന്നും എന്താ പറയാ ഒരു റിവെഞ്ച് പോലെ എടുക്കണമെന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു ഇതുപോലെ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ലോക്കി വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ അജിനോ മോട്ടോ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു അല്ലേ അജിനോ മോട്ടോ എലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെ അതെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഇല്ല സാർ ക്ലിയർ ആണ് ജഡ്ജ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു റിമൈൻഡ് സംതിങ് This is completely against Jade Paradise, not against Eldo Babu Shilpi. We are representing the citizens. There is a crime that is not a crime. It is a crime that is not a crime. It is a crime that is not a crime. It is a crime that is not a crime. It is a crime that is not a crime. ബാബു അപ്പം നമ്മുടെ ലോക്കി രണ്ടാമത് ജോലി ജോയിൻ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു അതേ ഡേറ്റ് ഒന്ന് പറയാമോ ഓക്കെ ഏഴാം തീയതി ജോയിൻ ചെയ്തു ആൻഡ് ഓൾറെഡി പുള്ളിയെ പിരിച്ചു വിട്ടല്ലേ മൂന്നാം തീയതി താങ്കളുമായിട്ട് ഒരു വാക്ക് തർക്കം ഉണ്ടാകുകയും പിന്നീടാണ് ലോക്കിനെ പിരിച്ചു വിട്ടത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഏഴാം തീയതി അവൻ വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും ജോലിക്കെടുത്തു ആദ്യം ലോക്കിനെ എടുത്തപ്പോൾ ഒരു വെയിറ്റർ ആയിട്ടും രണ്ടാമത് ലോക്കിനെ എടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഷെഫ് ആയിട്ടുമാണ് കയറ്റിയത് അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഷെഫ് ആക്കണോന്ന് ലോക്കി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ചോദിച്ചതാണോ അതോ താങ്കൾ അങ്ങോട്ട് പോയി പറഞ്ഞതാണോ അതെ അതെ അത് അതറിയാം അത് വെയിറ്ററിന് വില സാലറി കുറവും അതേപോലെ തന്നെ ഷെഫിന് സാലറി കൂടുതലും ആണ് എന്ന് കരുതി ബാബു സാറ് ലോക്കിനെ ഷെഫ് ആക്കി ലോക്കിക്ക് അവിടെ സാലറി അല്ല കാര്യം ലോക്കിക്ക് ആ ഫുഡില് മായം കലർത്തണം ആ ഒരു ഒറ്റ ബുദ്ധിയിലാണ് ആൾക്ക് ഷെഫ് ആവണമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇവിടെ പലരും വിചാരിച്ചത് പുള്ളിക്ക് സാലറി മാത്രം വിചാരിച്ചു തന്നെയാണ് അവിടെയാണ് ബാബു സാറിന് പറ്റിയത് അവിടെയാണ് ലോക്കി ബാബു സാറിനെ മുതലെടുത്തത് അല്ലേ ബാബു സാറേ തീർച്ചയായും 
വിശാല ഇസ്നോ അപ്പോ ഇതല്ലാതെ വേറെ ഈ ഡോം എന്ന് പറഞ്ഞ എംപ്ലോയിനെ എപ്പോഴാണ് ഹയർ ചെയ്തത് അതൊരു കസ്റ്റമറിന്റെ മുമ്പില് ഈ പേര് പറയുമ്പോ പുള്ളിക്കാരനെന്തെങ്കിലും പ്രതിണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതുപോലാതെ എൽദോ ബാബു ഷെൽബിയുടെ എംപ്ലോയ് ആയ ലോക്കി കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു എലിയൻ മാത്രമാണ് അവിടെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന്റെ സൈഡില് ഒരു പൂച്ച ചത്തിറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു കേസ് എടുത്ത ഓഫീസർ ആരാണ് നമ്മുടെ ലൂസിഫർ സാറാണ് എടുത്തത് അപ്പൊ മനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം സത്യമായിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ് പാരഡേസിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസായിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും ബട്ട് അത് പിന്നീട് ലീഡ് ചെയ്തത് എൽഡോ ബാബോ ഷെൽവി എന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സണെതിരെയായിട്ടാണ് ലീഡ് ചെയ്തത് അവിടെ ഒരു എന്താണ് ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻസ് കണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അത് എലിയുടെ മറ്റൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബെഡ് ലൈൻ ആയിരുന്നു അവരാ ബോഡി അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗൺ ഷോട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ ബുള്ളറ്റിന്റെ ട്രൈസും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഇത് സോ ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ എന്നെ ബ്രൈബ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്തു ഇത് എന്നാണ് ഈ ബോഡിയുടെ ഒരു ബ്ലഡ് കിടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സാർ സാറിന്റെ പേര് ഭരത് ഭരത് ഓക്കെ ഭരത് ഭരത് സാർ ആയിരുന്നോ അതോ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബ്ലഡ് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ പൂച്ച ചത്ത് കിടക്കുന്ന കാര്യവും പറഞ്ഞു ഈ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബ്ലഡ് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണോ അവിടെ ഒരു മർഡർ നടന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മർഡർ നടന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അത്ര ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ആ ഒരു കട അടച്ചത് വെറും ഒരു അജിനോമോട്ടയുടെ കേസിലാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു ഇഷ്യൂ നടന്നിട്ട് അതെ 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 ആര് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു കേസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ജഡ്ജി പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അജിനോമോട്ടയും അതേപോലെ തന്നെ എലിയേം കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കേസ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഒരു മർഡർ കേസ് ഇത്രയും ചെറുതായിട്ടാണോ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എനിക്ക് ബാബു സാറിനെ ഒന്ന് ചോദ്യം ചെയ്ത കൊള്ളാമുണ്ടായിരുന്നു ബാബു എന്തൊക്കെ കാരണം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു കമ്പനി അടയ്ക്കാൻ അടച്ചത് അവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഇപ്പൊ ബ്ലഡ് വന്നു കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇപ്പൊ ബ്ലഡ് കണ്ടാൽ പോലും നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ട അവിടെ ഉള്ളവരോടാണ് അതുപോലെ ബാബു ബാബു സാർ അറിഞ്ഞോ ബാബു സാറാണല്ലോ അവിടെ തോന്നർ ഇത്രയും വലിയൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ കടയിൽ നടന്നിട്ട് താങ്കൾ അറിഞ്ഞു ഇതിനെ പറ്റി താങ്കൾ ഇതിനെ പറ്റി എപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഈ കോടതിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഈ എലി ചത്ത കേസ് ഇത് താങ്കൾ എപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അപ്പൊ ഈ എലിയുടെ കേസിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ഫുട്ടേജ് കൊടുത്തു അതിന്റെ എലിയും അതേപോലെ തന്നെ അജിനോമോട്ടം അതുമല്ല ഈ പൂച്ച ചത്ത് കിടക്കുന്നത് കിച്ചൺ സൈഡിലല്ല എലിയാണ് കിച്ചൺ സൈഡിൽ കിടക്കുന്നത് പൂച്ച പൂൾ സൈഡിലാണ് ചത്ത് കിടക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് ചത്തതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റിയാന്നോ അറിയത്തില്ല എനിക്ക് ഒരാളെ കൂടെ ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ലോക്കിനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ ലോക്കി കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ താങ്കൾ ആ കിച്ചണി കൊണ്ട് അജിനോമോട്ട കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയും എലിയെ അവിടെ എടുത്ത് വിടുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് നടന്ന് വന്നപ്പം എന്തെങ്കിലും പട്ടീനെയോ പൂച്ചേനോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ചെയ്ത ശേഷം ഒന്ന് ക്ഷീണിച്ചെന്ന് കാറ്റ് കൊള്ളാൻ വേണ്ടി തൊട്ട് ബാക്കിൽ ഒരു കടലാണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങിയ വഴിക്ക് ഒരു പൂച്ചനെ കണ്ടു പക്ഷെ എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നു എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് പൂച്ചയുടെ മോന്ത ഇഷ്ടപ്പെടാൻ താങ്കൾ എന്താ ചെയ്ത അല്ല സൈക്കോ എന്നല്ല അങ്ങനല്ല പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോ പൂച്ചയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് കഴുത്തിറക്കി കൊന്നതായിരിക്കും അതല്ലേ സ്നേഹം കൊണ്ട് ചിലപ്പോ അങ്ങനെ സാർ ആ പൂച്ച ചത്തത് എങ്ങനെയാണ് ചത്തതെന്നൊന്നും ഇവിടെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ചത്ത് കിടക്കുന്ന കിച്ചൺ സൈഡിലോ ഒന്നും അല്ല അതൊരു ഹൈജീനിക്കിന്റെ ആ ഒരു കേസിലോട്ട് പോകത്തുമില്ല കാരണം ഇത് ചത്ത് കിടക്കുന്ന പൂൾ സൈഡിലാണ് പൂൾ സൈഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ലാക്കി ആ ഒരു പൂച്ചനെ കാണുകയും പൂച്ചന്റെ ഫേസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് അതിനെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു അല്ലേ ലോക്കി സാർ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഒരു മർഡർ കേസ് നടക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചോ പൂച്ചയല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരാൾ കൊത്തി കൊന്നു എന്നും പറഞ്
നമുക്കത് ക്ലീൻ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളൂ വി സ്റ്റാൻഡ് ബിഹൈൻഡ് സിറ്റിസൻസ് സോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ചാൻസ് വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ ദിസ് ഇസ് ഓൾ ഐ വോണ് സ്റ്റേ സർ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഹൈജീനിക് അല്ല ഒന്ന് ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ കോടതിയുടെ വെർഡിക്ട് ഫോർ കേസ് നമ്പർ സെഡ് സി ജെ ഡി സീറോ ഫൈവ് നയൻ എയ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഫോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടതി നോട്ടീസ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്കി ഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ആളെ ഇന്ന് ഇവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പുള്ളി ഇവിടെ ഓൾറെഡി കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പുള്ളി സാക്ഷിയായി ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്തു പുള്ളി ചെയ്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് ലോക്കിനെ ഒരു സൈക്കാട്രിക് വാർഡിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കോടതി നൂറ് ശതമാനം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ അത് പോലീസിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അവസാനം അതായത് ഒരു മർഡർ കേസ് തന്നെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഇവിടെ പറയേണ്ടി വന്നു അത് നൂറ് ശതമാനം പീഡിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ ഒരു കേസിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു റിപ്പോർട്ടിലും കാണാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ എവിഡൻസസ് ഇതെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നു ഈ കാരണത്താൽ പീഡിയുടെ പീഡിക്കെതിരെ ഒരു സെർച്ച് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും ഗവൺമെന്റ് ഭാഗത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പർമേഷന് വേണ്ടി എൽദോ ബാബു ഷെൽബിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാൻ ദേവൻ സിറ്റി പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനോട് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജയിൽ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി രണ്ട് ദിവസം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റിസോർട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് ക്ലീൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ അശ്രദ്ധ പരിച്ച് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഇന്നേക്ക് മൂന്നാം ദിവസമുള്ള ഫുഡ് സേഫ്റ്റി റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ പാസ്സായാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുറന്നു തരത്തുള്ളൂ ഇതോടെ കോടതി നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഗോൾഡൻ കണ്ണും പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് എവിഡൻസ് മറ്റേ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫിന്റെ എവിഡൻസ് 